স্বাগত আমাদের নিয়মিত আয়োজন সমাধান সূত্রের সাথে আছি আমি ফাহমিদা শম্পা এই অনুষ্ঠানে আমরা সপ্তাহের পাঁচ দিন নারীদের নানা সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি আর এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি সোমবার আমরা কথা বলি নারীর আইনি অধিকার নিয়ে আর আজকের পর্বে কথা হবে আইনি সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ লিগেল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট ব্লাস্ট নিয়ে তবে শুধু আমরাই বলবো না বলবেন কিন্তু আপনারাও আর আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য স্টুডিওতে আজ উপস্থিত আছেন ব্লাস্টের মেডিয়েশন এবং জেন্ডার বিভাগের সহকারী পরিচালক शुरू हलो ब्लस्टर जत्रा शुरू मूलत उन्नीसश तिरानब्बे साले यहाँ हे अपार बार एसोसिएशन एक रेजुलेशन माध्यम ब्लस्टर जन्म है এবং ব্লাস্টের মূল উদ্দেশ্য তখন থেকেই হচ্ছে গিয়ে বাংলাদেশের দুস্থ এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে আইনি সহায়তা প্রদান করা এবং আইনি সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে যারা অর্থনৈতিক কারণে বা বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে আইনি সহযোগিতার কাছে যেতে পারছে না বা আইনি আশ্রয় লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত আছে তাদেরকে আইনি সহযোগিতা প্রদান করাই হচ্ছে ব্লাস্টের মূল উদ্দেশ্য এবং ব্লাস্টের মূল লক্ষ্য হচ্ছে গিয়ে সবাই আইনি সহযোগিতা जोाना অনেকটা তাই যে একদমই যারা অর্থনৈতিক কারণে বা পিছিয়ে পড়ার কারণে বা কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতার কারণে হতে পারে তার শারীরিক প্রতিবন্ধকতা বা প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণে বা সে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তার হয়তো বা টাকাটা আছে কিন্তু সঠিক উপায়টা জানা নেই সেই সব ক্ষেত্রে হচ্ছে আইনি সহযোগিতা প্রদান করে থাকে ব্লাস্ট এবং আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গিয়ে যে एक तो हमें मामला करते गरचर विषय आज जानी देशे आशी भाग हम कृषक और जरा दिन मजूर देखा जा एक हिसाब से देखा गया है जे दिन मामला करते शहरे आसान से दिन तर दिन मजूर ओ अंशाओ आसले नष्ट हो जा तो सब मिलिए एक मामला शुदुम्र कोर्टे शुद्ध किचू व्यय ना तर साथ अनेकगुलो व्यय बेड़े जा शुद्ध व्यय बेड़े जाता और दरिद्र थ दरिद्रतर कर सकल विषय विवेचन एने ब्लस्ट हो आईनी सहयोगता प्रदान कर लक्ष्य क्या करा शुरू कर उन्नीसश तिरानब्बे साल जी तिरानब्बे साल थे आज दो हज़ार सतर पर्त बे बचर अपना अनेकगुलो बचर पार कर अनुष्ठान नारी दिए कथा बोलते चाहिए तो एक आसते चाहिए अपना आस नारी की क्यों आईनी सहायता गो प्रदान कर नारी क्षेत्र अर्थनैतिक भावे जरा दुस्थ बा प्रानिक जनगोष्ठी विशेषकर प्रतिबंधी प्रानिक जनगोष्ठी संख्यालघु बोल जैसे नारी जरा नारी हार कारण आसले कख आईनी सहयोगित का द्वार प्रान आसते पर तेज़र विशेष व्यवस्था आ नारी जदि हन कारण जे आवेदन नहीं उन्नीस तिरानब्बे साल थे दुहजार षोलो पर्त बात्सरिक रिपोर्टगुल देखी तर आशी भाग बसि आवेदनकारी क्यों नारी से जख मान जे परिमाण एस आवेदन तर मध्य आशी भाग छें नारी और शिशु संक्रांत आवेदन तई बोलते पर एक भावे नारी के विशेष भाव सहयोगता करार्ज ब्लस्ट क्या जाहतु नारी अनेक पिछिए आज समाजे और समाज पिछिए थार कारण तरा विशेष भाव को सुविधा पा ता आईनी सहयोगित का कारण नारे आसले अनेक समय अनेक क्षमता थकले अनेक समय अर्थनैतिक अवस्था भलो थे ना नारी एवं नारी एक मामला परिचालना कर तरह तरह परिवार क्योंकि सहयोगिता करना 
তো সেই ক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা করার জন্য দেখা গেছে যে হয়তোবা আপাতত দৃষ্টিতে সে অনেক ধনবান বা তার অনেক অনেক ক্ষমতাবানও মনে হচ্ছে কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে তাকে কেউ সহযোগিতা করছেন এবং সে সেলফ ডিপেন্ডেন্ট না হওয়ার জন্য তাকে হয়তো বা সে নিজেও কোথাও গিয়ে মামলা করতে পারছে না বা আইনি সহযোগিতার জন্য কোথাও যেতে পারছে না এই জায়গাগুলো বিবেচনা করে ব্লাস্ট কাজ করছে জি আরও আসলে যে বিশেষ সুবিধাগুলো বলছেন নারী আবেদন করছে তো এই যে আবেদন করার যে প্রক্রিয়াটি আমাদেরকে যদি প্রক্রিয়াটি বলতেন কারণ আজকে যারা হয়তো শুনছে তারা যদি আসলে কোনো সহায়তা মনে করেন যে চান তারা আমাদের প্রথম চ্যালেঞ্জটাই কিন্তু নারীদের আইনি সহায়তা দেবার ক্ষেত্রে যে তারা আসলে আইনের আশ্রয়ে আসতেই কিন্তু ভয় পায় যদি সেটা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স রিলেটেড কিছু হয়ে থাকে বা পারিবারিক জীবন সংক্রান্ত কিছু হয়ে থাকে সেখানে কিন্তু একটি চ্যালেঞ্জ থাকে যে আমি হয়তো কথা বলতে গেলে আমার সংসারটি টিকে রাখার কিন্তু আসলে একটি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে এই কথাটি চিন্তা করে অথবা আমার পরিবার সম্মান হয়তো নষ্ট হবে এই কথাগুলো চিন্তা করেই কিন্তু আমাদের বেশিরভাগ নারীরাই নির্যাতনগুলো মুখ বুঝে সহ্য করে যান এবং পরবর্তীতে আসে আইনি সহায়তার কথা বা কোথাও যাওয়ার কথা তো এই চ্যালেঞ্জগুলোকে পেরিয়েও যারা আসলে আইনি সহায়তা নিতে চান বিশেষ করে যদি আপনাদের সংস্থা থেকে নিতে চাই কেউ তাহলে প্রক্রিয়াটি কিভাবে সম্পন্ন করতে হবে মূলত হচ্ছে প্রক্রিয়াটি আমরা ঢাকা সহ পুরাতন উনিশটি জেলা শহরে কাজ করে যাচ্ছি সরাসরি ব্লাস্ট কাজ করে যাচ্ছে এক্ষেত্রে আমাদের অফিসগুলো জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের সাথেই সংযুক্ত কোথায় কোথায় আছে ঢাকার বাইরে আছে যেমন সাতটি বিভাগীয় শহরে আছে এছাড়া আছে এই মুহূর্তে আছে হচ্ছে গিয়ে নোয়াখালী কুমিল্লা রাঙামাটি চিটাগং এটা হচ্ছে চিটাগং ডিভিশনে ঢাকাতে আছে ঢাকা ফরিদপুর এই মুহূর্তে ঢাকার মধ্যে এটা আর ময়মনসিং আছে শুধুমাত্র ময়মনসিংয়ে চাঙ্গাইলে আছে আমাদের অফিস এছাড়া বরিশালে আছে বরিশাল এবং পটুয়াখালী জেলাতে রাজশাহীতে আছে রাজশাহী পাবনা এবং বগুড়া দিনাজপুর রংপুর আছে আর হচ্ছে গিয়ে খুলনাতে আছে খুলনা যশোর কুষ্টিয়া তার মানে এই যে অঞ্চল বিভিন্ন অঞ্চলে আপনাদের অফিসগুলো আছে সেখানে যেও কিন্তু আসলে সাহায্য নেবার জন্য যে ঢাকায় চলে আসতে হবে তেমন কিন্তু বিষয়টা না যে যার অঞ্চলে যে অফিসগুলো আছে সেখানেও কিন্তু তাদের অভিযোগ বা সহায়তার আবেদনটি করতে পারেন জি অবশ্যই মানে আমাদের জেলা শহরগুলোতে এবং ঢাকায়ও আমরা একদম শুধুমাত্র একটি অফিসে কাজ করছি না আমরা ঢাকায়ও আমাদের নয়টি স্লাম এরিয়াতে নয়টি অফিস আছে এবং গোপীবাগে একটা অফিস আছে আমাদের এছাড়া ঢাকা জনসন রোডে একটা অফিস আছে আর হেড অফিস থেকে আমরা কিছু কার্যক্রম করছি আমরা চেষ্টা করছি মানুষের দ্বার প্রান্তে যাওয়ার যাতে আইনি সহায়তা নিতে তাকে কেন্দ্রে না আসতে হয় জি আপনার একটা আবেদনের কথা বলছিলেন যে সবাই নিশ্চয়ই আসলে অনেক প্রতিদিন অনেক আবেদন পড়ে সেখান থেকে নিশ্চয়ই সবগুলো আবেদনে হয়তো একই সময়ে সাড়া দেওয়া সম্ভব হয় না আপনাদের অগ্রাধিকার কাদের ব্যাপারে থাকে কিছু বিষয় হচ্ছে যে একটা জিনিস যে আমাদেরও তো আসলে রিসোর্স একটা লিমিটেশন আছেই সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটা বিষয় হচ্ছে মূলত আমরা সাধারণত মূলত বলতে সাধারণত যে দশ হাজার টাকার মধ্যে যাদের আয় তাদের জন্য আমরা মামলা করি সেটা কি বাৎসরিক না মাসিক মাসিক এবং হচ্ছে যাদের যে কোনো আয়ের মানুষ আমাদের কাছে আসলে তাকে আইনি পরামর্শ দিয়ে থাকি তার প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে আমরা অন্য কোথাও রেফারাল করার প্রয়োজন হলে সেটাও আমরা করে থাকি এবং সালিশ আমরা সবার জন্য করে থাকি সালিশি সেবাটা আমাদের সবার জন্য মধ্যস্থতাকারী আউট অফ কোর্ট যে সেটেলমেন্টের একটা বিষয় থাকে হয়তো কোনো ধরনের পারিবারিক সমস্যা হলো বা যে কোনো ধরনের এই ধরনের মামলা মানে মামলাতে না যে আসলে মামলার আগেই যদি সেটা বসে আপোষের মধ্যে সমাধান করা যায় সেই কাজটি কিন্তু তাহলে আপনারা করছেন আমাদের মূল লক্ষ্যটাই হচ্ছে যে মামলার জট না বাড়িয়ে যেগুলো আপোষ যোগ্য অপরাধ বা আপোষ যোগ্য যে আইনগুলোতে বলা হয়েছে যেটা আপোষ করা যাবে সেগুলো আমরা আউট অফ কোর্ট আগে ট্রাই করে থাকি যদি সালিশে সেটা না হয়ে থাকে তখন আমরা এটা কোর্টে যাওয়ার জন্য আসলে কাউকে পরামর্শ দিয়ে থাকি এবং তার যদি আসলে সামর্থ্য না থাকে মামলাটি পরিচালনা করার মতো তখন কি সেই দায়ভার বা ব্যয়ভার আপনারা নেন আমরা একেবারে নিম্ন কোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত সকল ধরনের ব্যয় নিয়ে আচ্ছা এবার একটু জানতে চাই যে নটি বস্তি এলাকায় কিন্তু বলছিলেন যে আপনাদের নটি টিম কাজ করছে তো এই যে বস্তি এলাকাগুলোকেই কেন আসলে নির্ধারণ করেছেন আপনারা 
घटना এবং নারীরা কোথাও যেতে পারছে না সেখানকার সহিংসতা ধরনগুলো যদি আমাদের একটু জানাতেন যে কেমন ধরনের সহিংসতাগুলো আসলে সেখানে হচ্ছে পারিবারিক হচ্ছে খুবই কমন একটি সহিংসতা এবং যৌন হয়রানি তার মানে বউ পেটানো যদি সহজ বাংলায় আমরা বলি সেটা এবং হচ্ছে যৌন হয়রানি এই দুই ধরনের সহিংসতাই বেশি সহিংসতাই বেশি হচ্ছে এবং মানে বিভিন্ন মাত্রার সহিংসতা দেখা যাচ্ছে যে কোনো মেয়ে হয়তো বা গার্মেন্টসে কাজ করছে তাকে গার্মেন্টসের যেদিন বেতন পাচ্ছে সেই দিন তার স্বামী শুধু বাসায় আসে সেই দিন এসে তার থেকে সকল টাকাগুলো নিয়ে যাচ্ছে বা এমনও অনেককে আমরা পেয়েছি যারা যৌন হয়রানির আসলে শিকার হচ্ছেন কিন্তু তারা কোনোভাবেই বলতে পারছেন না যেমন প্রেমের নাম করে হচ্ছে তার সাথে শারীরিক একটি সম্পর্ক তৈরি করছে কিন্তু যখন কোনো কারণে মেয়েটি বিয়ের জন্য প্রেশার ক্রিয়েট করছে তখন দেখা যাচ্ছে পুরোটাই বিষয়টা অস্বীকার করছে এই ধরনের ঘটনাগুলো অনেক অনেক দেখা গেছে এবং আমার কিছু কিছু খুব ইন্টারেস্টিং কিছু ঘটনাও আমরা পেয়েছি যে অনেক ছেলে আছেন যারা বস্তিতে থাকেন বা হয়তো বা ওইখানে থাকেন না অন্য কোথাও থাকেন সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে তাকে তার যে বান্ধবী আছেন প্রতি মাসে একটি টাকা দিচ্ছেন তো তার এরকম চার পাঁচজন বান্ধবী থাকছেন এবং পুরো মাসের টাকাটা সেই বান্ধবীদের কাছ থেকে নিচ্ছেন এই ধরনের ঘটনাও আমার ভালো উৎস আয়ের ভালো উৎস তাদের জন্য এবং যখন বিয়ের কথা বলছেন বা যখন একটি সম্পর্কের পরিণত হবার কথা বলছেন তখন হচ্ছেন গিয়ে তিনি একদম ই করছেন এই ধরনের ঘটনা যেমন পাওয়া যায় তেমনি পারিবারিক সহিংসতা এটা তো একদমই খুবই কমন একটি বিষয় এবং ভেবেই নেওয়া হচ্ছে যে আমার স্ত্রীকে আমি পেটাবো এটা কারো কিছু বলার নাই এবং এটা নিয়ে কেউ কিছু বলতে পারে সেটাও ই করার আর আরেকটা হচ্ছে যে আমাদের ওই সময় গবেষণার থেকে আরেকটি জিনিস বের হয়ে এসেছিল সেটা হচ্ছে গিয়ে যেটা বলে যে তারা বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার শিকার হচ্ছেন কিন্তু তারা কোনো আইনি পদক্ষেপে যাচ্ছেন না তারা থানায় যেতে ভয় পাচ্ছেন তারা থানায় যাচ্ছে না থানায় গেলে তাদের আসলে তাদের অবস্থান এবং অবস্থার বিবেচনায় থানা মামলাগুলো নিচ্ছে না এই ধরনের একটা কথা কথা শুনবে কি না সেটাও কিন্তু একটি যে এই যে নারী আসলে অভিযোগ করছে না সহিংসতার শিকার হয়েও বা নির্যাতনের শিকার হয়েও কেন করছে না বা নারীকে আসলে আইনি সহায়তা নারীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জগুলো কি কি সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তবে সময় হয়ে গেছে একটু ছোট্ট বিরতি নেবার দর্শক আপনারা দেখছেন সমাধান সূত্র আমাদের সাথেই থাকুন আবারও স্বাগত সমাধান সূত্র অনুষ্ঠানে নারীদের আইনি সহায়তা নিয়ে কথা হচ্ছিল ব্লাস্টের সহকারী পরিচালক তাপসী রাবেয়ার সাথে এবং বিরতিতে যাবার আগে কিন্তু আপনার কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে অনেক আপনাদের মতো কিন্তু আরও অনেক সংস্থা বাংলাদেশে আছে এবং সরকারের পক্ষ থেকে লিগেল এইডও কিন্তু কাজ করে যাচ্ছে শুধুমাত্র নারীদের এই আইনি সহায়তা প্রদান করার জন্য যাতে কোনোভাবেই নারীরা আসলে বঞ্চিত না হন নির্যাতন বা কোনো ধরনের নিপীড়নের শিকার না হন এবং যদি হয়েই থাকে তাদেরকে যাতে আসলে আইনের সুবিধাগুলো তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় কিন্তু তাদের কাছে এই আইনি সুবিধাগুলো পৌঁছানো অভিযোগ করতে যাই তাহলে আমার সংসারটা টিকবে না কারণ পারিবারিক সহিংসতাই তো বেশি হয় এবং সহিংসতার মূল কেন্দ্রে থাকেন হচ্ছে শ্বশুর বাড়ির লোকজন যদি মানে বেশিরভাগ আশির ভাগ নারী যদি আমি বলে থাকি সেই ক্ষেত্রে পারিবারিক সহিংসতা শিকার হয়ে থাকেন এবং তারা অর্থনৈতিকভাবে বলেন বা সামাজিকভাবে বলেন এত বেশি হেও প্রতিপন্ন হন বা নির্যাতনটাও মানসিক নির্যাতনটা তো অবশ্যই হচ্ছে না কিন্তু শুধুমাত্র পারিবারিক সহিংসতা আইন ব্যতীত কোনো আইনে মানসিক নির্যাতনকে কোনোভাবেই অ্যাড্রেস করা হয়নি এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ আমাদের জন্য তাপসের আবে আমরা অবশ্যই কথা বলবো তবে একজন দর্শক কিন্তু আছেন আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য দর্শক কে বলছিলেন কোথা থেকে বলছিলেন জানিয়ে আপনার প্রশ্নটি করতে পারেন 
जी शुरी सम्पत्ति भाग हजबैंड रेखे जावा सन्तान मध्य दखले रेखे दिखे प्राप्त जी जी मानसिक भाव निर्तन कर नीचे नाम उच्च स्वरे गागाल समाधान कर कथा उद्बुध कर 
কত ভাবে বাংলাদেশের আইন কি বলছে এবং এর আইনের বাইরে গেলে আসলে কি হতে পারে কি হতে পারে সেটাকে আমরা তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করি আরেকটা জিনিস এটা করি যে আমাদের তাদের যে সিদ্ধান্তগুলো তারা নিচ্ছেন সেই সিদ্ধান্তগুলো যাতে মেনে চলেন তার জন্য বা পরবর্তীতে সেটা যাতে কোনো পরিবর্তন না আসে তার জন্য একটা লিখিত তৈরি করি খুব সহজ ভাষায় যেটা হয়তো বা সবার জন্য বোধগম্য সেভাবে আমরা একটা লিখিত ডকুমেন্টস তৈরি করি সবার স্বাক্ষর নিয়ে উপস্থিত সবার স্বাক্ষর নিয়ে কিন্তু আমরা আমরা চেষ্টা করি কোনো না কোনোভাবে যে নারীকেও ক্ষমতায়ন করতে যে তার সিদ্ধান্তগুলো যাতে সে নিতে পারে তাপসে আমরা কিন্তু আরও শুনবো তবে আরেকজন দর্শক আছেন অপেক্ষায় আমাদের সাথে কথা বলার জন্য দর্শক কে বলছিলেন জানিয়ে আপনার প্রশ্নটি করতে পারেন हाटते भागाभागी विषय जैसा समाधान सम्भव नीचे समाधान जटिल बेपारे तब एक बिरतर समय बिरतर पर फिर आलोचना करब दर्शक फिर शिक्षा 
আবারো স্বাগত সমাধান সূত্র অনুষ্ঠানে তাপসী রাপিয়া বিরতিতে যাবার আগে একজন ফোন করে জানিয়েছিলেন তার জমি জমা সংক্রান্ত জটিলতার কথা কি করতে পারেন সংক্ষেপে যদি বলতেন ওনার সমাধান বলেছেন উনি ব্লাস্টে গিয়েছেন যদি ব্লাস্টে গিয়ে থাকে ব্লাস্ট প্রথম শালিশের পদক্ষেপ নিয়েছে যদি শালিশে কেউ যদি অনুপস্থিত থাকেন কোনো পক্ষ কোনো পক্ষ যদি অনুপস্থিত থাকেন তাকে আসলে জোর করে শালিশে আনার কোনো মেকানিজম নেই शिकार जमी जमा संक्रांत हैरानी मानसिक चाप बाड़ी पर चाप दे जमी मापार जो बोल विषय कागज पत्र बस प्रतिबंधकता मन करें थाना कथा सुनते हैं সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে ব্লাস্টে উনি যোগাযোগ করতে পারেন আবার ব্লাস্টে যোগাযোগ করলে আমার প্যারালিগাল যারা আছেন তাদের দিয়ে আমি থানায় জিডি করানোর ব্যবস্থা চেষ্টা করে দেখতে পারি আমরা এই হুমকি যে উনি পাচ্ছেন যেগুলো থানা যে থানা জিডি নিচ্ছেন না যদি হয়ে থাকে এরকম ঘটনা ওনার ক্ষেত্রে তাহলে সেটা আমরা চেষ্টা করতে পারি ওনাকে সহযোগিতা করার আর আদালতের বিষয়টা আসলে এটা দীর্ঘসূত্রিতা একটা বিষয় আমরা সবাই জানি আদালতে গেলে এটা কত দ্রুত সমাধান হবে সেটা বলাটা খুব মুশকিল কিন্তু ওনাকে আসলে একটু ধৈর্য ধরে কিন্তু এই কাজগুলো সাহসের সাথে করতেই হবে আমি সেটা ওনাকে অনুরোধ করব যে আপনি একটু ধৈর্য ধারণ করুন এবং ধৈর্য ধারণ করে বিষয়টা মোকাবেলার চেষ্টা করুন কারণ আপনি মনে হচ্ছে আপনি আপনার পরিবারের পক্ষ থেকে এককভাবে আগাচ্ছেন আপনাকে সাহসটা রাখতেই হবে रिलेशन क्या धर्षण मामला करते कारण अपना के आईन बोले क्यों विश्वास दिए नारी सहबास धर्षण हिसाब से गण्य कर अपनी चाहले अपन स्थानीय थाना जोाजोग करते अथवा को संस्थार माध्यम ब्लस्ट आईन शालीस केंद्र विएनडब्ल्यू एल ए महिला परिषद जेको संस्थार माध्यम आपनी आईनी सहयोगित थाना থানার সহযোগিতা এবং আদালতের সহযোগিতার জন্য এবং পরবর্তীতে কিন্তু তাপসী রাবিয়া যখন ওনার সন্তানটি পৃথিবীতে আসবেন তার বায়োলজিক্যাল ফাদার যেই ব্যক্তি তাকেও কিন্তু এই সন্তানের দায়িত্ব নেবার আইনের এক্তিয়ার আছে অবশ্যই আছে এবং এই সন্তানের সকল ধরনের ভরণ পোষণ দেওয়ার দায়িত্ব তার সব পিতার এবং যদি পিতা অস্বীকার করে সেই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়িত্ব বর্তায় এবং তখন নিশ্চয়ই আইনি পদক্ষেপগুলো আছে তো উনি তাৎক্ষণিকভাবে এখন যেটি করতে পারেন যে থানায় ধর্ষণের মামলা করতে পারেন অথবা কোনো আইন সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে যোগাযোগ করতে পারেন পরামর্শ নিতে পারেন এখানে আরেকটি ব্যাপার আছে আমাদের থানা আসলে কতটা এই যে উনি যেই ওনার কাহিনীটি বললেন शिकार मानसिक अवस्था भलो ना क्योंकि थाना कत नारी बान्धव नारीबान्धवय तब को थाना जे नई से बला जाए ना को व्यक्ति एकजनार कारण थाना की किंचित छाड़ा थाना जो नारी पुलिस सदस्य और पुरुष पुलिस सदस्य सबाई हिए 
পুরুষতান্ত্রিক একটা মনোভাব নিয়ে তারা বসবাস করেন আমরা হয়তো বা ভেবে নেই যে কোনো নারীর কাছে যাওয়া মাত্র নারী পুলিশের কাছে যাওয়া মাত্র সে খুব নারী হওয়ার কারণে আমার অভিযোগটি খুব আন্তরিকতার সাথে দেখবেন অথবা খুব গুরুত্ব দিয়ে শুনবেন সেটা নাও হতে পারে কারণ তাদের মানসিকতা আমাদের মানসিকতায় আসলে পুরুষতন্ত্রটা এত গভীরে যে সেখান থেকে আমরা কোনোভাবে উঠে আসতে পারছি না তো সেই ক্ষেত্রে একটা হয়রানি হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায় আমি বলবো না যে হতেই হবে নি তবে সম্ভাবনা একটা থেকে যায় সেই ক্ষেত্রে যদি এরকম কিছু ঘটে তাহলে উনি যে কোনো সংস্থায় যোগাযোগ করতে পারেন এবং নিশ্চয়ই তিনি সুপরামর্শ বা তার আসলে সঠিক করণীয়কে সেই বিষয়টি পাবে করণীয় এবং তাকে আইনি সহযোগিতা প্রদান করা যাবে জি আমরা একেবারে অনুষ্ঠানে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি সবশেষ আপনার কাছে একটু জানতে চাই এই যে বিভিন্ন অ্যাসিড মামলা বা নারী নির্যাতন মামলা যে কোনো ধরনের মামলা আপনারা পরিচালনা করে থাকেন বা রায় এসে থাকে এবং সেখানে কিন্তু নারীকে একটা ক্ষতিপূরণ দেবার কথা বলা হয়ে থাকে এই ক্ষতিপূরণ কি শেষ পর্যন্ত নারীর কাছে যে পৌঁছায় কিনা জানার খুবই আপু সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে আসলে বাংলাদেশের আইনে এই সকল বিষয়ে ক্ষতিপূরণ ওভাবে নাই যেটা করা হয় ক্ষতিপূরণটা দেয়া হয় হচ্ছে যেমন ধর্ষণের মামলার ক্ষেত্রে তাকে বলা হচ্ছে যে ঠিক আছে মামলাটা তুলে ফেলো তোমাকে একটা টাকা দেয়া হবে সেটা তো আপোষ হয়ে গেল হ্যাঁ সেই আপোষটা করার লক্ষ্যেই হচ্ছে টাকার একটা বিষয় হয় কিন্তু আইন কোনোভাবেই আপোষটা পারমিট করে না কিন্তু কোনো না কোনোভাবে আপোষ করার চেষ্টা করা হয় সেটা বিয়ে করে বলেন বা মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে বলেন যে কোনোভাবেই হোক মামলাটা আপোষের দিকে চলে যায় বা সামাজিকতার কথা চিন্তা করে মেটার বিয়ে হবে বা অনেক কিছু চিন্তা করে এই অন্যায়ের সাথে আপোষ করে আপোষ করে নিতে হচ্ছে তারা আপোষ করে নিচ্ছে এই বিষয়টা আসলে শুধুমাত্র নারীর জন্য যে আইনগুলো তাতে আর্থিকভাবে কোনো ক্ষতিপূরণের বিষয়ে জড়িত নেই এই বিষয়টা আসলে আমাদের একেবারেই আমাদের না জানার কারণে আমরা একেবারেই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি তার মানে কিন্তু তাপসের আবে যে এই যে নারীরা আইনের লড়াই আসলে দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যে যে একটা সময় যে আপোষ হয়তো করে নিচ্ছে তখন থেকে কিন্তু যে এই অপরাধগুলোকে আসলে আবারও প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে তো এই বিষয়ে আমরা নিশ্চয়ই আগামী পর্বে আরও অনেক কথা বলবো আজকে আমাদের আলোচনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ दर्शक यही आजकल आलोचना आगामी पर्व निश्चय कथा नतून को विषय नहीं पर्यत सबाई भलो थकबें और डिबिसी निज़र साथ ही थकबें